আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আলোচনা করব 1947 থেকে 1971 সালে যে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব আপনারা সবাই জানেন মুক্তিযুদ্ধের এই পার্টটা 1947-71 পার্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ বিষয় বলে এতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই পার্টটা থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং সেই প্রশ্নের আলোকে কোন জায়গায় কোন কোটেশন ইউজ করব সেই বিষয়টা নিয়ে আমার আজকের ক্লাসটা সাজানো গতকালকে আমার এই একটা ক্লাস আমি দিয়েছিলাম কোটেশন নিয়ে ওই কোটেশনটা ওই ক্লাসটা একটু অস্পষ্ট হওয়ার কারণে আমি আজকে ক্লাসটা ফুল যে দুই পার্টের ক্লাস ওই ক্লাসটা আমি আজকে ডেলিভার করবো ইনশাল্লাহ তো এই ক্লাসটা মূলত শুধু বিশেষ লিখিত পরীক্ষার জন্য না যাদা যারা অনার্সে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের বিষয়গুলো নিয়ে এই ক্লাসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এখানে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে সেই প্রশ্নগুলোর কোটেশনগুলো কীভাবে ইউজ করবো সেই কোটেশনটা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো আমরা সরাসরি ক্লাসে যাই আমি মোহাম্মদ খালেদ হোসেন লেকচারার উমরগনি এম এস কলেজ চট্টগ্রাম আর আমি চল্লিশতম বিসিএসএ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছি খুব রিসেন্টলি আমার গ্যাজেট প্রকাশ হবে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমার গ্যাজেটটা যাতে প্রকাশ গ্যাজেটটা যাতে হয়ে যায় দেন আমরা ক্লাসে যাই উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তরের প্রথমত উনিশশো বায়ান্ন সালের বাস আন্দোলনের যে কোটেশন আছে সেই কোটেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোটেশনগুলো আপনি কীভাবে দিবেন পরীক্ষায় যখন প্রশ্ন হবে যে বাস আন্দোলন নিয়ে আপনি বাস আন্দোলনের কারণ ফলাফল আলোচনা করব বা বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বাস আন্দোলনের গুরুত্ব কী ছিল এরকম যে রকম প্রশ্ন হবে হোক প্রশ্নটা যদি বাস আন্দোলন নিয়ে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এই কোটেশনগুলো ইউজ করতে পারবেন আমি বিসিএস রিটার্ন পরীক্ষায় এই কোটেশনগুলো ইউজ করেছে বাংলাদেশে যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে রিটার্ন পরীক্ষা যেখানে এসেছে আমি আমার এই কোটেশনগুলো দিয়েই আমি প্রায় সবগুলো রিটার্ন পরীক্ষা পাশ করেছি এবং বিসিএস রিটার্ন পরীক্ষায় আমি এই কোটেশনগুলো ইউজ করেছি সুতরাং আজকের আমার যারা অডিয়েন্স আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই কোটেশনগুলো আমি ডেলিভার করছি একেবারে আমার নিজস্ব রেডি করা নোট এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা অবশ্যই নোট করে রাখবেন এবং সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এই ঘটনাগুলোর কোটেশনগুলো আপনি শিখে রাখলে পরীক্ষা সুন্দর করে অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে বাস আন্দোলন নিয়ে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে আসুক আপনি বাস আন্দোলন নিয়ে এই কোটেশনটা ইউজ করে দেবেন সেটা প্রশ্নের শুরুতে ভূমিকার পরে করে অত প্রশ্নের মাঝখানে অত শেষের দিকে করে ঠিক আছে তো বাস আন্দোলন নিয়ে যে কোটেশনটা আমি রেডি করেছিলাম যেটা কাত্তাসিনী ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি চট্টগ্রামের কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী যিনি লিখেছিলেন যে এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচোড়ার তলায় যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের চাপ সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি তাহলে বাস আন্দোলন নিয়ে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে আসুক আপনি অবশ্যই অবশ্যই এই কোটেশনটা পরীক্ষার হলে প্রশ্নে আপনার অ্যান্সারের মধ্যে অবশ্যই যা লিখবেন বাস আন্দোলন নিয়ে যে প্রশ্ন আসবে আসুক যে ধরনের অ্যান্সার লিখবেন সেটার সাথে আপনি এই কোটেশনটা ইউজ করে দেবেন একটু কালারিং প্যান দিয়ে ইউজ করবেন সেটা নীলকালি বা সবুজকালি বা কালারিং প্যান দিয়ে আপনি ইউজ করবেন সাথে যে কার কবিতা এবং কে বলেছেন সেই কথাটা একটু লিখবেন আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি তাহলে বাস আন্দোলনে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে আসুক আপনি একটাই কোটেশন শিখবেন সেই কোটেশনটা লিখে দেবেন কাতা ওই প্রশ্নের অ্যান্সারের মাঝখানে তারপরে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি যুক্তফ্রন্ট নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে এখানে একটা কোটেশনটা আমি আমি এভাবে দিতাম যে উনিশশো যুক্তফ্রন্টটা হয়েছিল হয়েছিল যে উনিশশো সালে সেই যুক্তফ্রন্টের উনিশশো সালের যে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়েছিল সেই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন সেটার প্রশ্ন যেভাবে হবে হোক সেই প্রশ্নে আমি একটা এরকম পোস্টার বা ব্যানার এঁকে দিতাম যে উনিশশো সালের নির্বাচনের কাটনে শেরে বাংলা যুক্তফ্রন্টের প্রতীক নৌকার বইটা দিয়ে পশ্চিমাদের ধাওয়াচ্ছেন এইভাবে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে এইভাবে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে তিনি কাট যে পোস্টারটা এঁকেছিল সেই পোস্টারের সুন্দর করে সেই পোস্টারটা আপনি খাতার মধ্যে উপস্থাপন করতে পারেন অথবা আপনি যদি পোস্টার আঁকতে না চান তাহলে আপনি কি করবেন আপনি সেটা কোটেশন হিসেবে ইউজ করবেন তাহলে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে সেই বিষয়টা আশা করি কোটেশনটা বোঝা গেছে তাহলে আমরা পরের স্টেপে যাব পরের স্টেপে যে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ছয় দফা নিয়ে উনিশশো সালের ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় এই ছয় দফার আলোকে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ছয় দফার আলোকে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে আসুক যদি প্রশ্ন হয় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন বা ছয় দফার তাৎপর্য কি বা ছয় দফার প্রেক্ষাপট আলোচনা করো বা যে ধরনের প্রশ্ন আসবে আসুক ছয় দফা নিয়ে আমি এই দুইটা কোটেশন ইউজ মুখস্থ করেছিলাম প্রশ্ন যেভাবে আসবে আসুক আমি 
প্রশ্নের ব্যাখ্যাগুলো লিখে মাঝখানে বা শেষের দিকে বা শুরুর দিকে আমি ছয় দফার এই কোটেশনগুলো ইউজ করতাম আপনি এই কোটেশনগুলো মুখস্থ রাখলে আপনি ইউজ করতে পারবেন তাহলে ছয় দফা নিয়ে যেরকম প্রশ্ন আসবে আসুক কোটেশনটা আমি বলছি যেমন কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু এখানেই শেষ নয় ধমকে উঠল সম্মুখ শাড়ির ওই ছেলেটা শীতের রুগীর মতো যুবথুবু নয় গঞ্জের জনতার মতো নির্বিক হতে হবে এটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলা সাহিত্যের যে কবিদের কবি আছেন নির্মলন্দ গুণ সেই নির্মলন্দ গুণ সুবর্ণ গোলাপের জন্য কবিতার মাধ্যমে তিনি ছয় দফা নিয়ে এই কথাটা লিখেছেন এখানে এই প্রেক্ষাপটটা কীভাবে আসছে এখানে যে গঞ্জের কথা বলা হচ্ছে গঞ্জের গঞ্জ মানে এখানে নারায়ণগঞ্জকে বোঝানো হচ্ছে উনিশশো ষাট সালের সাতই জুন যখন ছয় দফার আলোকে ছয় দফার প্রেক্ষাপটে যখন হরতাল মিটিল মিটিং মিছিল হলো তখন নারায়ণগঞ্জে পুলিশ গুলি ছালে এবং গুলি গুলিতে অনেকগুলো মানুষ নিহত হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে নির্মলন্দ গুণ সুবর্ণ গোলাপের জন্য কবিতাটাই ছয় দফার প্রেক্ষাপট নিয়ে নারায়ণগঞ্জের ওই মিছিলের যেটা সাথে জুন হয়েছিল যে যেই ঘটনার প্রেক্ষাপট সেটার আলোকে এখানে এই যে গঞ্জের জনতা মানে নারায়ণগঞ্জের জনতার প্রেক্ষাপট নিয়ে এই ছয় দফার প্রেক্ষাপটে এই কোটেশনটা কবিতাটা লিখেছেন এটা আপনি কোটেশন হিসেবে ইউজ করতে পারেন এবং এখানে সাতই জুন যে ছয় দফা দিবস সেই সাতই জুনকে ছয় দফা দিবস বলা হয় সাত জনের ঘটনাকেই আলোকেই এই কবিতাটা তিনি লিখেছিলেন সেটা আপনি ছয় দফার কোটেশনে ইউজ করতে পারবেন একটু ব্যতিক্রম এখানে ছয় দফার কোটেশন অনেক ইউজ করবে সেই ছয় দফার কোটেশনগুলো যারা ইউজ করবে তারা একটু কমন কোটেশন ইউজ করবে আপনি অবশ্যই এগুলো একটু কী করবেন একটু ব্যতিক্রম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই আমি একটু ব্যতিক্রম কোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে আর একটু আরেকটা দিলাম যে সাক্ষু দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেই যে ইয়ে ছিল উক্তি একেবারে সাক্ষু দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য সেই কোটেশনটা আপনি ইউজ করতে পারেন তাহলে এই দুইটা কোটেশন আপনি যেভাবে যে দুইটা যদি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো জায়গায় ছয় দফা নিয়ে প্রশ্ন আসলে আপনি এই কোটেশনগুলো ইউজ করবেন আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি এবার আসে আমরা উনসত্তরের গণভ্যুত্থান নিয়ে উনসত্তরের গণভ্যুত্থান নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের কারণ কি ফলাফল কি তাৎপর্য কি গুরুত্ব কী এরকম যে টাইপের প্রশ্ন আসবে আসুক উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের জন্য আমি একটা কোটেশন শিখে রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি আমাদের দুর্বলতা ভীরতা কলুষ আর লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ডেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা এটা ছিল শামসুর রহমানের আসাদের শার্ট নামক কবিতা থেকে গণ উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান নিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন আসত তাহলে তখন আমরা এই আমি এই কোটেশনটা ইউজ করতেন আপনি যদি উনসত্তর নিয়ে কোটেশনটা শিখে রাখেন উনসত্তর নিয়ে কোনো প্রশ্ন আসলে সাথে সাথে এই কোটেশনটা আপনি দিয়ে দিতে পারবেন আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আসাদের শার্ট এটা হচ্ছে কি শামসুর রহমান না এই কবির নাম হচ্ছে শামসুর রাহমান একটু খেয়াল রাখবেন তারপর আমরা পরের স্টেপে যাব এখানে উনসত্তরের উনসত্তরের প্রেক্ষাপট নিয়ে আরেকটা ডেলি স্টার একটা রেফারেন্স হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারেন যে নাইনটিন মার্চ আপ্রাইজিং ওয়াজ দ্য প্রিয়াম্বল টু লিবারেশন ওয়ার মানে উনিশশো সালের যে গণভ্যুত্থান সেটা ওয়াজ দ্য প্রিয়াম্বল প্রস্তাবনা ছিল টু লিবারেশন ওয়ারের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তাবনা ছিল এইভাবে ডেলি স্টারে দুই হাজার সালে এটা রেফারেন্স দিয়েছিল সেই রেফারেন্স হিসেবে আপনি উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের এই কোটেশনটাও ইউজ করতে পারেন এর আগের কোটেশনের সাথে তারপর হচ্ছে কি আমরা সত্তরের নির্বাচনে যখন কোনো প্রশ্ন আসবে সত্তরের নির্বাচনের সংক্রান্ত কোনো যখন প্রশ্ন আসবে তখন সত্তরের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আপনি যখন কোনো কোটে প্রশ্ন লিখবেন তখন কোটেশন কি ইউজ করবেন সেই কোটেশনের জন্য আমি একটা পোস্টার শিখেছিলাম যে সোনার ভাঙলা শ্মশানখানে এটা ছিল তখনকার স্লোগান যে সত্তরের নির্বাচনের সবচেয়ে বেস্ট স্লোগান ছিল যে সোনার বাংলা শ্মশান কেন সেটা একটা পোস্টার ছিল সেটা আপনি পোস্টার হিসাবে আমার আমি এভাবে দিয়ে আমি এভাবে দিতাম আপনি চাইলে ওভাবে দিতে পারেন অথবা কোটেশন হিসাবে দিতে পারেন যে ওই সময়ে সবচেয়ে আলোচিত পেস্টুন বা পোস্টার ছিল যে সোনার বাংলা শ্মশান কেন সেটাও আপনি উপস্থাপন করতে পারেন তারপর হচ্ছে কি আর একটা ইংলিশ কোটেশন যেটা বিবিসি বলেছিল সে যে দ্য আওয়ামী লীগ আন্ডার শেখ মুজিবুর রহমান উইনস অ্যান্ড ওভার ওয়েলমিং ইলেকশান ভিক্টরি ইন ইস্ট পাকিস্তান দ্য আওয়ামী লীগ এখানে আওয়ামী লীগের কথা বলা হচ্ছে আন্ডার শেখ মুজিবুর উনি মানে এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে যে আওয়ামী লীগ ছিল সেটা উইনস অ্যান্ড ওভার ওয়েলমিং ইলেকশান যেটা সত্তরের নির্বাচনের ভিক্টরি ইন ইস্ট পাকিস্তান যেটা পূর্ব পাকিস্তানে উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রোদিনী নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল সেই কথাটার প্রেক্ষাপটে সত্তরের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিবিসি এই কোটেশন এই 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 লাইনগুলো বলেছিল সেই লাইনটা আমি কোটেশন হিসাবে 
यूज करतम तो अपना जो मना था जो मुखस्त रखते तीन विषय सत्तर निर्वाचन तीन टाइम कोटेशन यूज करतम जो अपनी तीनों मन रखते तो भलो जदि दुईटा मना रखते दुईटा रखबें जो इंग्लिस कठिन लगे तो अपनी बांगलाट देते निवाचन पूर्व पाकिस्तान सहित शासन ऊपर एक गणभोट ताल सत्तर निवाचन यनटा आनी बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जो उक्ति निवाचन छो पूर्व पाकिस्तान सहित शासन ऊपर एक गणभोट एगो हम एक कलारिंग फैन दिए लिखभन तापनर खाथार उपस्थापना तो अनेक बस सुंदर है आपनी आपनी जरा हमारे भिडियोजूल देखें हमारा जरा अडियन्स आज अपना अवश्य ख्याल रखबें जो प्रश्नगुलर आपनी अवश्य प्रश्नगुलर प्रश्नगुलर विशाल व्याख्या अपनी अपन गाइड बो नोट बो रेफारेंस बो जन थे अपनी शेखें ना क्यों अपनी अवश्य एखे व्याख्यार साथ कोटेशनगू इनक्लूड करबें नोट करार क्षेत्र से क्षेत्र में अनेक बस हेल्पफुल हबें आशा करी बुझाते पे आपनी जी प्रश्नगुलर शिखबें सतचल्लिस एक पर्यत सत्तर निवाचन सत्तर गणभ्युतान बयान भाषा आंदोलन जुक्त फ्रंट षि छय दफा एगुलर साथ गाइड बो नोट बो रेफारेंस बो जे बोते अपनी शिखबें व्याख्यागला अपनी पॉइंट पॉइंट जहाँ से शिखबें आर खाता के शुद्ध कोटेशनगुल आनी कौन जगह यूज करबें से एक सेट कर कोटेशनगुल एक मुखस्त कर परीक्षार हले जस्ट अपनार व्याख्यार साथ माजखान माजखान नील कलम कले दिए कोटेशनगुल लिखे दीबें आपनर चे बी नम्बर आ क्यों आशा करी पाने जेहतु विशेष परीक्षा ये विषय एप्लै कर विशेष परीक्षा हमें जेहेतु नम्बर पे मन करेतु हमें कैडार हिसाब से रिकमेंडेड होने नम्बर हमें पे ना रिकमेंडेड हतम ना तो से क्षेत्र में जरा परीक्षा दीबें तर उद्देश्य बी अपारा विषयगू हमारे और भलो कोटेशन आनी यूज करते अपनी कोटेशन कलेेक्ट करते समस्या नहीं एक रेडिमेड कर दिए अपनी एटारे और कि नतून एड कर मत प्रिपारेशन थकें सूतरा कोटेशनगू मोस्ट इम्पर्टेंटली आनी शिखबें और परीक्षार खाता उपस्थापन करबें तो हमें आपनर खाता अन् खाता अवश्य डिफरेंट हो स्टेपे जा उन्नीसश एक साले सते मार्च हमारे सबा जी हमारे जति जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सते मार्चर भाषण दिए रेसकोर्स मैदान ये सते मार्च नहीं को प्रश्न आसले मुक्तुद्धर को प्रश्न आसले सते मार्चर को घटना जो आलोचना करते जा आलोचनार प्रेक्षपटे सते मार्च नहीं को प्रश्न आसले बंगबंधु नहीं को प्रश्न आसले अपनी कोटेशन यूज करते हैं अपनी कोटेशन पढ़ार साथे साथ बुझे जी कौन जैगे कोटेशन यूज करबें ठीक है मुक्तुद्धर जो प्रश्न आनी एक कोटेशन यूज करते हैं अपनारा चाहले हमारे आगे एक सते मार्चर भाषण क्यों दी शुरू कर सते मार्चर गुरुत्व नहीं एक क्लस आनी हमारे चैनल आनी देखे नीते और सते मार्चर भाषण संक्रांत को प्रश्न आसने की कोटेशन दीब अथवा बंगबंधु नहीं को प्रश्न आसने कोटेशन यूज करतेब अथवा मुक्तिजुद्ध को प्रश्न आसले सते मार्च तो अवश्य आसने कोटेशन यूज करब तो कोटेशन की दीब से एक देखी जेमन खेरुदे ताहार वज्र कण्ठवाणी गणसूर्य मंच कापिए कवि शुनाले तर अमर कवित खानी एवर संग्राम मुक्तर संग्राम एवर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम स्वाधीनता शब्दी क्यों हलो निर्मलंद गुण ये कविता लिखे तेल कलारिंग पैन दिए अपनी सते मार्चर तात्पर्य गुरुत्व जै प्रश्न परीक्षा आसक ना क्या से लिखार व्याख्यागू अपनी लिखार पर कोटेशन आनी कोटेशन यूज करबें कलारिंग पैन दिए साथ ही रेफारेंसगू देखें जो ये कवित नाम कि लेखक के आशा करी बोझा जा तपर एक नैलसन मैंडला एक उक्ति आखने सते मार्च आसल स्वाधीनतार मूल दलिल बैलसन मैंडला उल्लेख कर कोटेशन यूज करते ना पें तो दीबें तब योटेशन आनी मना रखले अनेकगुल प्रश्न आपनी अनेक मुक्तिजुद्धर इतिहास अनेकगुल प्रश्न आनी कोटेशन खाटाते पर आशा करी मन रखबें मुखस्त करबें मुखस्त कर एक रिविसन देर चेषा करबें ठीक है एक मेमोरज कर चेषा करबें सब समय जे सते मार्चर भाषण नहीं जो प्रश्न आसे तेल की कोटेशन दीब अथवा मुक्तुद्ध नहीं जो प्रश्न आसे व कोटेशन आसे तीन क्यों दीब से विषयगू आनी एक मेमोरज करबें आशा करी कोटेशनगू शिखे रखले लिखागू आनी एमनी लिखते पड़बें कोटेशनगू दी अपन नम्बर एमनी बाढ़ आशा करी तरपे आसते तरपे जो विषय से छब्बे मार्च स्वाधीनतार घोषणा स्वाधीनतार घोषणा स्वाधीनता बांग्लेश मुक्तुद्धर स्वाधीनतार विषय जो प्रश्न आसें स्वाधीन बांग्लेश अभ्युदय इतिहास को प्रश्न आसले तक अपनी बंगबंधु जो छब्बीस मार्च जो स्वाधीनतार घोषणा छो से घोषणाटा इंग्लिशे दिए घोषणा अपनी एक मुखस्त कर रखबें 
ঠিক আছে তাহলে আপনি প্রশ্ন যেরকম হবে হোক আপনি স্বাধীনতার ঘোষণাটা আপনি লিখে দিয়ে দিয়ে আসলেন অন্যান্য ব্যাখ্যার সাথে আপনি অন্যান্য প্রশ্ন যখন আলোচনা করবেন সেই আলোচনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যা যা প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ ধরেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাস এর গুরুত্ব ফলাফল কি এই টাইপের কোনো প্রশ্ন আসছে ধরেন তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যে কোনো প্রশ্নের মধ্যে আপনি কোটেশন খাটাতে পারবেন তাহলে একটু শিখতে হবে সেটাই হচ্ছে একটু কঠিন কাজ সেটা আপনি যে কোনো কোভাবে কাজে লাগাতে পারেন যারা আপনারা রিটার্ন বিশেষ রিটার্ন দেবেন রিটার্ন তো অবশ্যই লিখতে হবে বিভিন্ন জায়গায় আর এটা বাইবাতে জিজ্ঞেস করে বিশেষ বাইবাতে জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন পরীক্ষার নিয়োগ পরীক্ষার বাইবাতে এই স্বাধীনতার ঘোষণাটা জিজ্ঞেস করে আমি আমাকে আমি যখন ডেমো বাইবা দিয়েছি আমাকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিল এই স্বাধীনতার ঘোষণা আমরা আমি নিজেও মুখস্থ করেছি তাহলে আমি একটু একবার পড়ছি যে স্বাধীনতার ঘোষণাটা কেমন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিস ম্যা বি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিস ম্যা বি মাই লাস্ট মেসেজ এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই কল আপ অন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ হোয়ার এভার ইউ এই জায়গায় সরি এখানে একটা ম্যা বি হবে এটা মাইট বি না ম্যা বি ইউ ম্যা বি অ্যান্ড উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টু রেসিস্ট দ্য আর্মি অফ অকুপেশন টু দ্য লাস্ট তাহলে শুরু করেছিলেন কিভাবে দিস ম্যা বি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম থ্রি ডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা যে বাংলাদেশ আস থেকে স্বাধীন আই কল আপন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের যে মানুষ আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছে হোয়ার এভার ইউ ম্যা বি অ্যান্ড উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ তোমরা যে যেখানে আছো আছো না কেন যার যা কিছু আছে ইউ হ্যাভ টু রেসিস দ্য আর্মি অফ অকুপেশন টু দ্য লাস্ট পাকিস্তানের যে আর্মির আছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের যে আমাদের যে শত্রু আছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ার জন্য যে যেখানে আছো প্রস্তুত হও ইয়ার ফাইট তোমার ইয়ার ফাইট তোমার যে যুদ্ধ মাস্ট গোন অবশ্যই পড়ছেন মাস্ট গোন আনটিল দ্য লাস্ট সোলজার অফ পাকিস্তান অকুপেশন আর্মি ইজ এক্সপাল ফ্রম দ্য সয়েল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ফাইনাল ব্রিক্টি ইজ এচিভড তাহলে ইয়ার ফাইট মাস্ট গোন তোমার যুদ্ধটা ততক্ষণ চালিয়ে আনটিল দ্য লাস্ট সোলজার যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ শূন্য পাকিস্তানের শেষ শূন্য বিতারিত হবে না এক্সপাল ফ্রম দ্য সয়েল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মাটি থেকে অ্যান্ড ফাইনাল ব্রিক্টি ইজ এচিভড এবং সর্বোচ্চ এবং ফাইনাল বিক্রির বিজয়টা যাতে অর্জন হয় অ্যান্ড ফাদার অফ দ্য নেশন যেটা তাহলে বঙ্গবন্ধু এটা বলেছেন রেফারেন্সটা আপনি দিবেন যে ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টোয়েন্টি সিক্স মার্চ নাইনটিন তাহলে কোটেশনটা আপনি ইউজ করবেন তারপর আসতেছি আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আসলেই আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোটেশন ইউজ করতে পারবো সেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে বা মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রশ্ন এসে সেখানে আমরা বঙ্গবন্ধুর সংক্রান্ত এই কোটেশনটা লিখতে পারবো যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান দিকে দিকে আজ অস্ত্র গঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান তবু নাই ভয় হবে হবে জয় জয় মুজিবুর রহমান এই এই কবিতাটা লিখেছিল অন্নদাশঙ্কর রায় লেখক ছিল লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় এই কবিতার নাম ছিল বঙ্গবন্ধু তাহলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় এই কবিতাটা লিখেছিল এখানে একটা বিষয় আপনাকে ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে কি যতকাল এটা বইয়ে বিভিন্ন বইয়ে যত দিন আছে ততকালের জায়গায় তত দিন আছে ঠিক আছে যত দিন রবে তাহলে যত দিন হবে না এটা যতকাল হবে তত দিন হবে না ততকাল হবে আশা করি ভুল যেটা ছিল সেটা বিভিন্ন বই আছে আমি এখানে শুদ্ধ করে লিখেছি এটা যত দিন হবে না সেটা যত কাল হবে তত দিন হবে না ততকাল হবে আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি তারপরে আরেকটা প্রশ্ন আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে কি পরের স্টেপে যদি যাই আমরা সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড অ্যালেন গিনেস পার্ক এই অ্যালেন গিনেস পার্ক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাথে যখন যশোরের যশোরে হাঁটতেছিলেন হেঁটে হেঁটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের চিত্রগুলো দেখে তিনি এই কবিতাটা লিখেছিল সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড অ্যালেন গিনেস পার্ক আপনি যদি এই কবিতাটা মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে বাইবা তো কাজে দিবে আর আপনি বিভিন্ন জায়গায় এই এখানকার লাইনগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন আমি নিজেও শিখেছিলাম সেই জন্য আমি এই কোটেশনটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি তো আশা করি মুখস্থ রাখলে আপনি মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো ইতিহাসের মধ্যে বা যে কোনো প্রশ্নের মধ্যে আপনি ব্যাখ্যাগুলো লেখার পাশাপাশি নীল কলমের কালে দিয়ে আপনি এখান থেকে দুই চারটা লাইন আপনি কোটেশন হিসেবে ইউজ করতে পারেন আমি একটু কবিতাটা পড়ি সেপ্টেম্বর অন জেসর রোড অ্যালান গিনেসবার্গ Millions of babies watching the skies, valleys swollen with big round eyes. On Jeshur Road, long bamboo hearts, no place to sit but sand channel ruts. This is the first line. This is the first line. This is the first line. This is the first line.
না হয় টগো কত সুন্দর লাইনগুলো দেখেন এই চার লাইন যদি মুখস্থ না থাকে পরের চার লাইন আপনি একটু শিখবেন শিখে আপনি পরীক্ষার খাতায় মুক্তিযুদ্ধের যে প্রশ্ন আসবে আসুক যে ধরনের আসবে আসুক মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রশ্ন আপনি সেপ্টেম্বর অ্যান্ড জশোর ট্যালেন্ট গিনেসবার্গ সেটা লিখে আপনি কোটেশনটার কালারিং প্যান দিয়ে ইউজ করতে পারেন তাহলে আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি যে কোটেশনগুলো আমি কীভাবে দিব তাহলে আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমার যারা অডিয়েন্স আছেন আমার যারা যারা বিশেষ রিটার্ন দেবেন যারা স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনার্সে আছে ফার্স্ট ইয়ারে কম্পালসারি যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লিখতে হবে তাদের তাদের যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলোর হিসাবে আপনাকে অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আপনি প্রশ্নগুলো গাইড থেকে রেফারেন্স বই থেকে নোট বই থেকে যেখান থেকে শিখেন না কেন আপনি শিখবেন শিখার পর সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত এই কোটেশনগুলো আপনি আমি যেভাবে রেডি করেছি সেটা আপনি নোট করে রাখবেন সেটা লিখতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটা পার সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরে যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা আছে বায়ান্ন আছে চুয়ান্ন আছে উনসত্তর ছেষট্টি সত্তর একাত্তর সাতে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ মানে এই বিষয়গুলো যদি সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত এই কোটেশনগুলো যদি অন্তত আপনি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই মেন পরীক্ষায় রিটার্ন পরীক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের বিশেষ সিলেবাসে পঞ্চাশ নম্বরের আছে সেখানে আপনাকে অবশ্যই তিরিশ নম্বর বিশ নম্বর পঁচিশ নম্বর চল্লিশ নম্বর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে হবে সেটা এখানে আপনি এই কোটেশনগুলো ইউজ করলে আপনার লিখার সাথে আপনার প্রশ্নের যে অ্যান্সার চেয়েছে সেই প্রশ্নের সাথে আপনি একটু কালারিং প্যান দিয়ে এই কোটেশনগুলো যেটা আলাদা আলাদা তো আমি আলাদা করে দিয়েছি তো এগুলো যদি একটু মুখস্থ করে রাখেন কোটেশনগুলো দিতে পারলে আপনার খাতাটা অন্য খাতা থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে আশা করি আমি আপনি অন্যদের থেকে অবশ্যই ভালো নাম্বার পাবেন তো আমার অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে আমার যারা আমাকে যারা ফলো করে বা আমার আমার যারা আমার আমাকে যারা বিশ্বাস করে যে স্যারের কথাগুলো স্যারের নোটগুলা আমি কখনো নোট শেয়ার করিনি আমি আজকেই ফার্স্ট আমার নোট শেয়ার করলাম তো অনেকেই আমি হোয়াইট বোর্ডে ক্লাস নিই বা অন্য অন্য যে ক্লাসগুলো আর যারা আমার অডিয়েন্স আছেন আপনারা অবশ্যই আমার এই নোটটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই নোটটা অবশ্যই লিখে রাখবেন আপনি একটু সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত একটু ঠাড়া মুখস্থ করে ফেলুন কোটেশনগুলো আর পয়েন্টগুলো আপনি গাইড বই মেন বই থেকে আপনি মুখস্থ করতে পারেন তাহলে পরীক্ষার হল আপনি বা সান্দোলন নিয়ে আসলো যে কোনো প্রশ্ন ওই যে আপনার মূলধন আছে কোটেশনটা কোটেশনটা আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করে দিলেন কালারিং পেন দিয়ে রেফারেন্স বই রেফারেন্স সহ তাহলে এরকম সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত টোটাল যে প্রশ্ন ওখানে তিরিশ নম্বর পঞ্চাশ নম্বর বা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার তো একেবারে একশো নম্বরের প্রশ্ন পরীক্ষা আসে ওখানে পড়াটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন সুতরাং যাদের যারা আমার এই ক্লাসটা পেয়েছেন এই ক্লাসটা দেখেছে আপনার অবশ্যই আপনার বন্ধু বান্ধবের শেয়ার করবেন লাইক লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি গতকালকে এই ক্লাসটা শেয়ার করেছিলাম অর্ধেক কিন্তু অস্পষ্ট হওয়ার কারণে আমার অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে আমি আবার ক্লিয়ার করে ক্লাসটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদের আপনাদের কিনে আমার পথ ছলা আমার যে এই চ্যানেল আছে আমি চেষ্টা করছি যে একটু আমার চ্যানেলটাকে একটু রিস্ট করার জন্য আপনারা যদি পাশে থাকেন আমার চ্যানেলটা ইনশাল্লাহ রিস্ট হবে আর আমি চেষ্টা করব আমার আমি যেভাবে পড়াশোনা করেছি যে অ্যাঙ্গেলে আমার যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রিলি বিসিএস প্রিলি বিসিএস রিটার্ন বাই বাই এই বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাসগুলো ডেলিভার করে থাকি বা করব আর অন্য অন্য বিষয়ের সাথে যেমন অনার্সে স্বাধীন বাংলাদেশ অবোধয়ের ইতিহাসের টপিকটা আছে সেই টপিকে আপনি এই কোটেশনগুলো একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করতে পারবেন আশা করি আমি আমার অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে যে ক্লাস নিলাম সবাইকে বোঝাতে পেরেছি যদি কারো যদি কোনো জায়গায় কারো কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন আমি অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করব আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি তো আপনারা যারা আমার এই ক্লাস দেখবেন পরের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরের ক্লাসের নতুন কোনো ক্লাসের জন্য নতুন কোনো ভিডিও যেদিন আমি আপলোড করব সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম